안녕하세요 어제 이름의 제이입니다 이번 영상에서는 안 입는 플리스 티셔츠 두 장으로 새로운 룩을 만들어 봤어요 처음에는 후드티나 아우터를 만들어 볼까 생각했는데 뭔가 색다른 도전을 해보고 싶어서 겨울용 미니 원피스와 볼레로 아우터를 만들어 봤습니다 또 남은 조각 원단들로는 버킷햇까지 만들어서 깔끔하게 제로 웨이스트를 실천했어요 버킷햇 무료 패턴과 튜토리얼은 위에 링크에서 다운받아서 사용하시면 됩니다 그리고 드레스와 볼레로 패턴은 아래 더보기란을 참고해주세요 자 그럼 오늘도 저랑 같이 업사이클링 리폼 시작해봐요 오늘 사용할 플리스 티셔츠입니다 품이 꽤 크고 기장도 긴 티셔츠 한 장과 너무 작아 꽉 끼는 티셔츠 한 장을 준비했어요 원단량이 제한되어 있기 때문에 가능한 부분에서 디자인을 했습니다 그리고 시간과 원단을 절약할 수 있는 3D 프로그램을 이용해서 패턴을 만들었어요 완성된 패턴을 A4용지로 출력해서 퍼즐처럼 맞추고 잘라서 준비했습니다 최대한으로 원단을 쓸수 있게 시간은 조금 걸리지만 봉제된 부분을 뜯고 사용했어요. 패턴에 맞춰서 재단합니다. 저는 배색을 넣고 싶어서 기존 패턴에서 절개를 넣었어요. 원하시는 분들은 길이를 참고해주세요 늘어나는 티셔츠 원단이기 때문에 오버로크 재봉틀로 봉제합니다 절개하지 않으신 분들은 스킵해주세요 앞뒤판의 옆선을 맞대고 봉제해주세요 늘어나는 원단이니만큼 핀으로 고정 후 봉제합니다 어깨끈을 만들어줄 거예요 원단의 겉과 겉을 맞대고 직선 봉제합니다 어깨끈을 겉쪽이 나오게 뒤집은 후끈 양쪽에 스티치 칩니다 몸판에 어깨끈이 달릴 위치를 표시해주고 핀으로 고정 후 봉제해주세요. 앞뒤판 안뜬의 옆선을 봉제합니다. 안단을 몸판에 합봉하기 위해 몸판은 안쪽이 보이게 뒤집어주고 안단은 그대로 몸판 안쪽으로 넣어주세요. 그리고 핀으로 고정 후 봉제합니다. 이때 끈은 아래쪽으로 자연스럽게 내려가게 위치합니다. 일반 재봉틀로 봉제 후 오버루크로 시접을 정리했어요. 안단 아래쪽과 스커트 밑단을 오버로크로 정리합니다. 안단과 몸판을 합봉한 시접을 안단 쪽으로 넘겨 끝 스티치 봉제해주세요. 그리고 안단이 움직이는 게 불편하신 분들은 안단 끝부분을 옆선 시접에 고정해주세요. 손바느질로도 고정할 수 있어요. 이제 스커트 밑단을 봉제할 건데요. 주로 커버 스티치로 밑단을 봉제하는데 없으신 분들은 시접 분량만큼 접어준 후 오버로크로 정리 후 지그재그 스티치를 이용해 봉제하면 됩니다. 흔히 속옷에서 볼수 있는 지그재그 스티치입니다. 
이제 남은 원단으로는 소매 워머를 만들어 볼 거예요 제 팔과 손목 두레를 기준으로 만들었습니다 먼저 워머의 옆선을 오버루크로 정리 후 창구멍을 제외하고 1cm 직선 봉지합니다 그리고 시접은 반으로 갈라주세요 생각했던 것보다 훨씬 따뜻하고 편안하더라고요 이제 손가락 부분과 팔쪽 양 끝을 오버루크로 정리해주세요 팔쪽은 고정할 수 있게끔 고무줄을 넣어줄 거예요 먼저 시접을 접고 창구멍 3cm를 제외하고 봉지합니다 이제 창구멍으로 6mm 고무줄을 5핀을 사용해 넣어줄 거예요 어느 정도 넣었을 때 반대쪽 고무줄이 빠지지 않도록 핀으로 고정합니다 고무줄 양쪽을 겹치게 대고 봉지해주세요 고무줄을 봉지 후 한쪽에 몰려있지 않도록 양쪽으로 잡아당겨주고 뚫려있는 창구멍을 막으면서 마무리합니다 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독 한 번씩 눌러주세요. 바로 이어서 다음 영상은 본래로 만들기예요. 같이 만들어서 미니 원피스랑 꼭 입어보세요.